ਸਸ਼ਿਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ.com ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲਜੀਤ ਬਲੀਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਟੀਵੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਅਦਾਦ ਰਾਤਨ ਮਰਡਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ 323 ਦੀ ਜੀ 304 323 ਜੀ ਮਾਰਕ ਟਾਈ ਦੀ ਇੱਕ 304 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 323 ਦੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਮਰਦ ਕਰਤੀ 304 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਨੌਨ ਇਰਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪੇਬਲ ਹੈਵੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਟ ਮਰਡਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ 323 ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਸ ਜੋ ਜੋ ਧਾਰਾ ਬਣੀ 
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਡਨ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਅਪ ਪਿੱਛਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਸੋ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੈਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਤੇ ਰਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 21000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕਟਾਈ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਦੂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਸ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੀ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੈ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਓ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲਾਏਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਉਡੀਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਟਪਾਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਾਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਧਣ ਗਿਆ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਦਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਅਨਾਉਂਸਡ ਬੇਲ ਆਨੀ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਕਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜੋਸੂਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ